Assalamu alaikum dear students this is Tanzeer Ahmed and you are watching me by the channel Tanzeer Ahmed Maths Lecture Series उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो दिल ब दिन इंक्रीज होता चला जा रहा होगा और इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी पॉइंट्स आप अभी तक सीख चुके होंगे क्योंकि इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको काफ़ी चैप्टर्स पढ़ा दिए चैप्टर एट नाइन टेन और आज क्या करेंगे आज चैप्टर नंबर टेन एलेवन का आगाज करने जा रहे हैं उसी को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर एलेवन देखते हैं उसमें क्या है स्टूडेंट्स उसमें हम जो डील करेंगे वो तो ये है कि मेजर आर क्या होती है माइनर आर क्या होती है इन्हीं चीज़ों को लेकिन पहले हम आते हैं एसिस थ्यूरम पर आते हैं और फिर इसके बाद इसमें जो साथ साथ जो बातें होती हैं वो इन मैं आपको हाईलाइट करता रहूँगा इसमें कौन सी बात वो क्या मतलब है उसका क्या है इसमें स्टूडेंट्स पहला जो थ्यूरम है वो ये है एफ टू आंक्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएन टो दिन द करिस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल बात का मतलब ये है कि यहाँ पर दो केसेस हैं अगर एक सर्कल के अंदर बात हम करते हैं या फिर हम कोई दो सर्कल्स के अंदर कॉन्ग्रुएन दो सर्कल्स के अंदर बात करते हैं तो कैसे करते हैं मैं केस ए की तरफ में बढ़ता हूं और उस पर हम आते हैं वो ये है एफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएन अगर किसी सर्कल की दो आर्क्स हैं वो आपस में कांग्रुएन है आर्क्स का क्या मतलब है सरकमफेरेंस का एक हिस्सा दैट इज कॉल आर्क वो आपस में कांग्रुएन है तो फिर आप ये साबित करें कि वो दोनों कार्ड्स आपस में इक्वल है बराबर है बात का मतलब स्टूडेंट से है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है ये ले एक सर्कल ये मैंने एक सर्कल आपको बनाया ये इसका सेंटर है सही है इसका सेंटर मैंने एम से ही लेवल किया और कोई दो आर्क्स है आर्क्स का मतलब ये है कि सरकमफेरेंस का ये जो हिस्सा देखे ना ये पूरा जो है ये सरकमफेरेंस है ये जो बाउंड्री वाल आपको नजर आ रही है ये पूरा एक सरकमफेरेंस है और इसी सरकमफेरेंस का ये चलो मैं लिखता हूं ए और ई बी ये ए ई बी क्या है ये इसी का एक हिस्सा है सोधे ये एक आर्क है अभी ए ई बी क्या है ये एक आर्क है चलो दूसरा आर्क दूसरा भी हम बना लेते हैं ये ले सी डी और इसको एफ कर देते हैं सही एक एक आर्क हमारे पास ए ई बी है और दूसरी आर्क क्या है सी एफ डी है ये दोनों हमारे पास आर्क्स हैं तो बात ये है कि अगर दो गेवन बात ये है कि अगर ये दोनों आर्क्स आपस में कामग्रोन है इक्वल है तो फिर आप ये साबित करें कि ये जो कार्ड्स है मतलब ए बी लाइन सेगमेंट जो है और सी डी लाइन सेगमेंट ये दोनों कार्ड्स है ये आपस में क्या है बराबर है इसको हमने प्रूफ करना है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं चलो गेवन में पहले गेवन की जो बात है उसी को लेते हैं गेवन की बात ये है गेवन में बात ये है कि मैयर ए ई बी जो है ए ई बी और देखिए स्टूडेंट्स का आर्स के ऊपर हम ये निशान लगाते हैं ये आर्क की अलामत है ये कांग्रेन है यहाँ पे चलो मैं मैयर को नहीं लिखता मैंने कांग्रेन लिखा है तो ये कांग्रेन है सी एफ डी के ये इसी के कांग्रेन है ये बात हमें गेवन है अब टू प्रूफ टू प्रूफ हम क्या करेंगे टू प्रूफ हम ये करेंगे कि ए बी जो है ए बी ये कांग्रेन है सी डी के ये आपस में दोनों कार्ड्स आपस में कांग्रेन है इसी को हमने प्रूफ करना है और फिर हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं देखते रहना जस्ट फॉलो माय लेक्चर्स कंस्ट्रक्शन में हम इस तरह करते हैं कि जॉइन एम टू ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली जॉइन एम टू ए बी सी एंड डी ओ माई गॉड ये लाइन ये लेकिन तो ठेड़ी आ गई है चलो इसको सीधे बनाने की कोशिश करते हैं सीधे हो गई ना अच्छा ये सेंट्रल पे जो एंगल्स बन गए ये चलो एंगल वन हो गया ये एंगल टू हो गया और आपको ये भी बताते चलो कि अगर दो आर्क्स आपस में कांग्रुन है तो फिर उनके जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं वो आपस में कांग्रुन होते हैं बराबर होते हैं तो ये पा, ये बात तो पहले ही से आप लोगों ने सीख ली कि एंगल वन जो है एंगल टू के कांग्रुन है बराबर है अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या कहा मैंने किया जॉइन एम टू ए बी सी एन डी जॉइन हो एम टू ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब पहली बात पहले के लिए दूसरी बात दूसरे के लिए तीसरी बात तीसरे के लिए चौथी बात चौथी के लिए यही बात है फिर इसके बाद क्या है प्रूफ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं यहाँ पे एक लकीर को खींची जाती है ये ले एक लकीर एक तरफा हम लेते हैं ओ माई गॉड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ये थ्यूरम इलेवन पॉइंट वन और ये केस ए मैं करने लगा हूँ अच्छा चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस ए केस ए इसमें दो केसेस हैं एक एक और फॉर ओनली वन सर्कल दूसरा क्या है फॉर टू कॉन्ग्रेन सर्कल्स तो ये केस ए के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक तरफा हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी जानब हम लिखते हैं रीजन्स अब स्टेटमेंट और रीजन तो क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स जरा देखें ना यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो दो ट्रेंगल्स हमारे पास बन गए हैं एक ट्रेंगल एम ए बी दूसरी ट्रेंगल एम सी डी दो ट्रेंगल्स हैं तो दोनों को हम वन टू वन करस्पॉन्डेंसी में चेक करते हैं 
तो देखिए अगर मैं आपको इसी तरह लिख के बता दो कि एन ट्राइंगल ए ये चलो ए मैंने लिखा ए एम बी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी एम डी दोनों ट्राइंगल्स को हमने करिस्पॉन्डिंग में लिए अब क्या करते हैं इसमें सबसे पहली बात जो है वो तो ये है कि मैयर एंगल वन जो है बस चलो एंगल वन एंगल वन कम गोइंग टू एंगल टू और ये रीज़न मैंने आपको इससे पहले ही बताया वो ये कि सेंट्रल एंगल्स ऑफ द कंग्रोइन कार्ड्स सेंट्रल एंगल्स सेंट्रल एंगल्स ऑफ कंग्रोइंट कार्ड्स कंग्रोइन कार्ड्स के सेंट्रल एंगल्स हैं तो आपस में बराबर है एक बात तो ये हो गई दूसरी बात ये है कि एम ए जो है ये एम सी के बराबर है यानी एम ए और एम सी इसी के बराबर है और ये क्या है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एम ए एम ए कंग्रोइन टू एम सी ये दोनों आपस में बराबर है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल दोनों सेम सर्कल के रेडियाई हैं तो ये भी आपस में बराबर है ये बात दूसरी बात ये है कि एम बी एम डी के बराबर है एम बी जो है एम डी मैंने लिखा पहले तो बी लिखना चाहिए ना एम बी ये बराबर कंग्रोन टू एम डी के ये भी दोनों आपस में कंग्रोन है बराबर है और ये भी दोबारा वही बात के रेडियाई ऑफ सेम सर्कल अब सुनो यहाँ पे और करें ये एंगल साइड साइड पासुलेट बनता है जब भी कोई दो ट्रैंगल्स होती है और उन दोनों ट्रैंगल्स के अंदर अगर यही सीन बनता है यानी एंगल साइड साइड बनता है एक ट्रैंगल का एक एंगल करिस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रैंगल के दो साइड्स और एक एंगल के बराबर आ जाता है तो फिर वो दोनों ट्रैंगल्स यकीन आपस में कंग्रोट हो जाती है तो यहाँ पे देर फॉर देर फॉर ट्राइंगल ये क्या है ए एम डी जो है ये कांग्रोन है ट्राइंगल दूसरी क्या है सी एम डी के अब ये दोनों ट्रेंगल आपस में काम गए हैं कौन से पासुलेट कहते हैं एंगल साइड और साइड पासुलेट यानी इसी पासुलेट के तहत हम ये बात कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में काम हैं और जब दो ट्रेंगल आपस में काम गए हैं तो फिर आप ये भी जानते हैं कि फिर उनकी हर एक रिस्पॉन्डिंग साइड और उनका हर एक रिस्पॉन्डिंग एंगल वो भी आपस में काम होता है तो फिर ये है ना कि अब ये ये साइड जो है ये फिर इसी साइड के बराबर है यानी ए बी सी डी के बराबर है तो अगर इसको मैं सरल लिख दूँ कि अब ये ए बी जो है ये कॉन्ग्रोन टू सी डी और ये क्या है करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रोन ट्राइंगल रीजन में आप लेके करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रोन और ट्राइंगल्स दोनों करिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की दोनों करिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के साइड हैं तो आपस में कांग्रे हैं तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ पड़ी होगी ये तो मैंने आपको कैसे पढ़ाया ना अब केस ए भी केस बी जो है वो भी इसी थ्योरम के अंदर मतलब इसी लेक्चर के अंदर उसको भी समअप करते हैं आसान थ्योरम है उसके लिए बस क्या करता हूँ मैं सिर्फ हाँ अगर इस आपने स्क्रीन लेना है तो आप इसका स्क्रीन ले लें इसके बाद में इसका जो बी पार्ट है उसी को लेके पढ़ते हैं वो क्या है उसके लिए भी आसान काम करते हैं या अगर रहने दें इसी को रहने दें यहाँ पे दूसरा बना लेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाता हूँ स्टोन्स यहाँ पे और करें ये हमारे पास एक सर्कल चलो ये है छोटे छोटे सर्कल बना लेंगे और दूसरा सर्कल ये है अभी दो कॉन्ग्रेंट सर्कल से ये बात यहाँ तक खत्म हो गई है अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ ना इस, इसका दूसरा पार्ट जो है ये निकेस बी पर हम आते हैं फॉर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स फॉर टू चलो यहाँ पे लिखते हैं फॉर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के लिए अब उसमें क्या है चलो पहले तो ये मैं बना लूँ ये ले एम और ये ए ये बी ये दोबारा मैंने कंस्ट्रक्शन किए और यहाँ पे ए, वो ये सी डी और इसको चलो मैं एम डेज कर देता हूँ सही है और ये ले दूसरे ट्रेंगल यहाँ पे एंगल वन यहाँ पे एंगल टू बस सिर्फ ये इसके अंदर मैंने चेंजिंग किए बाकी बातें तो यही है ना अब यहाँ पे सिर्फ देखें यहाँ पे फर्क को देखें फर्क को क्या देखना है अब एम ए कांग टू एम डेज सी एम ए कांग टू एम डेज सी तो यहाँ पे सिर्फ एम डेज कर दे बाकी यही चीज़ों मैंने लिखी लिखी हुई है एंगल वन एंगल टू के बराबर ये तो बिल्कुल ओके है और रीज़न भी वही जो सामने लिखा हुआ है ये भी ओके हो गया यहाँ पे देखें मैंने इसको एम डे किया यहाँ पे एम बी एम डी के बराबर है एम बी कहाँ पर है एम डी एम बी एम डे डी के बराबर है तो इसको जस्ट आप एम डे कर दें तो ये भी ओके हो गया अब देखिए एंगल साइड साइड पास सुलेट तो दोबारा वही बात कि ट्राइंगल ए एम बी जो है ए एम बी वो ट्राइंगल सी एम डे डी के बराबर है सी एम डे डी के बराबर है वहां पे एम डे होने लगा तो एंगल साइड साइड पासुलेट दोबारा फिर ए बी किस चीज के बराबर है सी डी के बराबर है और यकीनन इसमें दोनों जो बातें हैं वो यहाँ पे समप हो गई हैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको समझ पड़ी होगी फिर भी अगर आपके जिंदगी में कोई क्वेश्चन कोई सवाल उठ रहे हैं तो आई हेट यू मैनी टाइम्स के आप उसे में कमेंट में पूछ सकते हैं जिंदगी और ही नहीं चलती हुई सांसों ने वफा की हमारे साथ इनशाला एक बार फिर आपसे मुलाकात इसी चैनल पर होगी इसी प्रोग्राम पर तब तक के लिए जाती है अल्लाह असल